ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ പ്രചരണയോഗങ്ങൾ നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ആദ്യ വിശദീകരണ യോഗം പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്താനും കുടുംബയോഗങ്ങൾ നടത്തി പ്രചരണം ശക്തമാക്കാനും എൽ ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു കൊടി പിടിക്കേണ്ട കൂടെ പോയിക്കോളൂ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടി ഒഴിവാക്കി കോൺഗ്രസുകാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ ബി ജെ പിക്കാരുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നിടം വരെ എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷം യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തുതകളെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ചുമതലയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വോട്ടിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സമീപനം തിരുത്തണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അനുകൂല വിധി നേടാൻ ആർ എസ് എസ് ഇടപെട്ടതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു സന്നിധാനത്ത് ശബരിമല ഭക്തർക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സൂചിപ്പിച്ചു എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ റിവിഷൻ ഹർജിയുമായി റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല കാൽവയ്പ്പാണ് ആ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഔചിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കലാണ് ഈ നിർത്ഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എസ് എസിനോടും ബി ജെ പിയോടും ഒന്നും എനിക്ക് വേറെ അഭ്യർത്ഥനയൊന്നുമില്ല അവർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ അറിയാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരമാണിതെന്നറിയാതെ ഒരു സീറ്റോ രണ്ടോ ഓട്ടോ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരമാണെന്ന് ഇതെന്നറിയാതെ ഇത് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയോ ആചാരത്തിൻ്റെയോ ലംഘനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളോട് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഈ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറണമെന്നുള്ളതാണ് വിദേശ പര്യടനം റദ്ദാക്കി മടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അക്ബർ ദില്ലിയിലെത്തും രാജിവയ്പ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ നൈജീരിയയിൽ പര്യടനത്തിലാണ് അക്ബർ ഏഴാമത്തെ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും അക്ബറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് രാജിവെപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം രൂക്ഷമായത് ഫോഴ്സ് മാഗസീന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഗസാല വഹാബിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അക്ബർ നടത്തിയ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ രൂക്ഷത വ്യക്തമാക്കുന്നു ആറോളം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലൈംഗിക ചുവയോടെ അദ്ദേഹം പെരുമാറി എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഗസാല വഹാബിനാകട്ടെ അക്ബറിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക അതിക്രമം തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നു അക്ബർ എഡിറ്ററായിരിക്കെ ക്യാബിൻ മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ശാരീരിക ഉപദ്രവം നടത്തി വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ കൈയിട്ട് പലതവണ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നതോടെ അക്ബറിനെ ഇനി സംരക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം നൈജീരിയയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായി പര്യടനത്തിനുള്ള വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയോട് യാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി മടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ദില്ലിയിലെത്തുന്ന അക്ബർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും തുടർന്ന് രാജിവെക്കുമെന്നാണ് സൂചന മോദി സർക്കാരിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് രാജിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിദേശ പര്യടനം റദ്ദ് ശബരിമലയിൽ സമരം നടത്തുന്ന സംഘ് പരിവാറിന്റെ തനിനിറം പുറത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ചുടണമെന്ന് സംഘ് പരിവാർ നേതാവ് കോട്ടിട്ട സായിപ്പുമാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന ചുടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് നേതാവിന്റെ അവഹേളന പ്രസംഗം ആദ്യം പ്രസംഗം കേൾക്കാം അതുവരെ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചത് ആരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നയിച്ചതോ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളെ നയിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേര് ഐ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട്
ബഹുമാനമുണ്ട് പരസ്പരം ആദരിക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നത് ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു കോടി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ജനതായി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഈ ജനസുഖത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ മുത്തം കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ ഭഗവത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടിട്ട കുറെ സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അതിന് പതിന പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോളൂ എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനം അക്കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ചുടണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ നെഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല അഭിഭാഷകം തീർച്ചയായും വളരെ ഗൗരവമുള്ള സാഹചര്യം സംഘപരിവാർ നേതാവിന്റെ പരസ്യമായി ഭരണഘടന ചുടണമെന്ന ആഹ്വാനം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഗൗരവമാകുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാകുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സിജു സുഗതൻ ചേരുകയാണ് സിജു അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന സംഘപരിവാർ നേതാവാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ വേദിയിൽ ഭരണഘടന ചുടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കോട്ടിട്ട സായിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അംബേദ്കർ അടക്കം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് അജിംഷാദ് ഈ പ്രസംഗം ഈ സംഘപരിവാർ നേതാവിന്റെ അതും ഒരു അഭിഭാഷകനായ സംഘപരിവാർ നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം പ്രസക്തമാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും സംയുക്തമായി കോൺഗ്രസും സംയുക്തമായി ശബരിമലയുടെ പേരിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തെ കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പത്തനംതിട്ടയിലെ കുമ്പഴയിൽ നടന്ന ഒരു സംഘപരിവാർ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഈ അഭിഭാഷക പരിഷത്തിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ പരസംഗം ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണോ സംഘപരിവാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ആർ എസ് എസ് കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തനി നിറം അത് പൂച്ചു പുറത്തു ചാടുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ എന്ന് ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ എന്നും പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ രംഗത്തിറങ്ങുകയും വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു ിടയിലാണ് സംഘപരിവാർ നേതാവായ അഭിഭാഷക പരിഷത്തിന്റെ നേതാവായ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിട്ട് സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചരിത്രത്തിലെ അയാൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ തെറ്റ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭരണഘടനകൾ പഠിച്ച് അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭരണഘടനയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയെ ചുടണമെന്നാണ് ആ അഭിഭാഷക പരിഷത് നേതാവ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ന്യായങ്ങൾ എന്താണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്ന ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ മൂല്യങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭാരതീയർ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച പദം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ വന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോട്ടിട്ട സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ വന്നു വീഴുന്നു ഇത് ചുടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ പരിഷത് നേതാവ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്കറിയാം ശബരിമലയിലെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് സംഘപരിവാർ അനുകൂല സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെ നമ്മോട് ഒപ്പം ചേരുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അഭിഭാഷകനല്ലേ അപ്പോൾ ഗൗരവം അറിയാം താങ്കൾക്ക് ഭരണഘടന എന്താണെന്നും അതിനെ ചുടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലുമുള്ള ഗൗരവം താങ്ക
ഒരിക്കലേക്കറിയാതിരുത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഭരണനയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ അംബേദ്കർ മാത്രമേ ഗതി ഉണ്ടാകൂ എന്നറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ജയിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയൂ ഒരു അഭിഭാഷകന താങ്കളാണ് അതോറിറ്റി ആകുന്നത് ഒരു രാജ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നോക്കൂ ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് എനിക്ക് നിയമം അറിയാം ആ നിയമം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നോക്കൂ ഒരു കാര്യം കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെ എടുത്ത് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനെതിരെയുള്ള തീവ്രമായ വികാര പ്രകടനം മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ നാളെ തീവ്രമായ വികാര പ്രകടനത്തിൽ മറ്റു സമുദായത്തിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇതുപോലെ ഭരണഘടന ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്തെ പല ഭരണകരുടെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലൂടെ സാങ്കിറ്റി അതിനില്ല പതിനാല് ശതമാനം ജനതയുടെ പിന്തുണ മാത്രമേ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അല്ലെ ഭരണഘടനാ ചരിത്രം പഠിക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ സഭ ഉണ്ടായത് അന്ന് പതിനാല് ശതമാനം ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന് അങ്ങ് ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറയേണ്ടത് അതിന്റെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്തിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അഭിഭാഷകനായ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഘ് പരിവാർ വേദിയിൽ അഭിഭാഷകൻ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭരണഘടന അംഗീകാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗത്ത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എതിർക്കേണ്ട രംഗത്ത് ഞാൻ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയമൊന്നും വേണ്ട ശ്രീ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ അതായത് താങ്കൾ വൈദേശികമായി എത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിരവധി രാജ്യമല്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക കാനഡ അടക്കം നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ നല്ല അംശങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചത് അതിനെ വൈദേശികമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പറയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ തെറ്റിയപ്പോൾ താങ്കൾ സോറിയാണ് പറഞ്ഞത് സോറി എന്നത് ഭാരതീയ വാക്കല്ലോ അത് വിദേശ വാക്കല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് സൗകര്യപൂർവം താങ്കളുടെ സോറി ഉപയോഗിക്കാം താങ്കൾ ഇതേ പ്രസംഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോടി ജനങ്ങളുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു അതിലൊരു അംഗസംഖ്യ താങ്കൾക്ക് തെറ്റിയപ്പോൾ താങ്കൾ സോറി എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ സോറി എന്ന വാക്ക് ഭാരതത്തിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷയാണ് താങ്കൾക്ക് ഭരണഘടന വൈദേശികമാണെന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾ താങ്കളുടെ സൗകര്യത്തിന് സോറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങള് ഭാഷ താങ്കൾ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആർഗ്യ ചെയ്യാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്നോടല്ലേ വിശദീകരണം ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറയാം പറയൂ അത് കേൾക്കാൻ പറയണം അതായത് ഈ രാജ്യത്തെ നിരവധി പദങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നിരവധി പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിരവധി പദങ്ങള് ഭാരതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത അതുപോലെ ഉള്ളു ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത അതുപോലെ അംബേദ്കർ പെടും 
അതിൽ കടന്നു വരുന്ന സാധാരണ ഗതിയിലെ വ്യവഹാര ഭാഷ ഇപ്പൊ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന വിദേശമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കത്തിക്കണം ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ നാം എഴുന്നേൽക്കണമോ എന്തോ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ നാം എഴുതേ എഴുന്നേൽക്കണമോ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനെ ആണല്ലോ എഴുന്നേൽക്കാത്തതിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ വലിയ കോലാഹലം ഇളക്കിയവരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഭരണഘടന കത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഏത് കേസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പറയരുത് അതായത് ഒരു രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ തുടണം എന്ന് പറയുകയും അത് കോട്ടിട്ട സായിപ്പന്മാർ നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഘടനവാദമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ാണ് പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വോട്ടുള്ള അവർ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും അവകാശത്തിന്റെയും അഭിപ്രായത്തിന്റെയും വക്താക്കൾ നിങ്ങളാകേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ജനത അംഗീകരിച്ചതാണ് അതിന് പതിനാല് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്രീ ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ മുരളീധരൻ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവരുത് താങ്കൾ താങ്കൾ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവരുത് താങ്കൾ ഒരു ഭരണഘടന രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഗൗരവപരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ഗൗരവപരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ചുടകമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഗൗരവമായ ഒരു കുറ്റമാണ് എന്റെ മുഖം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ശ്രീ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് സധൈര്യം ഞാൻ പറയും ആ എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ നിലപാട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയൂ ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ താങ്കൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ പറയൂ ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ചുടകമോ എന്റെ പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടാൽ പൂർണ്ണമായി കേട്ടു താങ്കൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം താങ്കൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം ആരാണെന്ന് പറയൂ താങ്കൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആരാണെന്ന് പറയും ഞാൻ സംസാരിക്കാം അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ ആദ്യം അതായത് സംഘ പരിവാറിന് ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നിലപാട് അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട അയ്യപ്പനാണ് ആ അയ്യപ്പനാണ് എന്റെ ആരാധന മൂർത്തി ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ അയ്യപ്പന്റെ ധർമ്മം പുലർത്താൻ ഭരണഘടന ചുടണമോ എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടു നോക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടു ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഒന്നും കൂടി രാജ്യം കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു പ്രീക്വൻസിയുടെ നോഷനോട് കൂടി മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രജുഡീസുമില്ല ഒരു മുൻവിധിയില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ വിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ ഇത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ശ്രീ മുരളീധരൻ താങ്കൾക്ക് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് എന്താണ് അയ്യപ്പ ധർമ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേന്ദ്രപക്ഷിയെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് കർത്തവ്യക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇനി നിങ്ങൾ വേണേൽ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപേന്ദ്രപക്ഷിയെ പോലുള്ള പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം വൈദേശികമാണ് ഇത് ധർമ്മ നിരാസമാണ് ലക്ഷണം 
ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പോ ധർമ്മം എന്ന സങ്കല്പമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ നിലപാടാണോ അത് പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാണോ അത് വൈദേശിക ഉൽപ്പന്നമെന്നാണോ അത് കോട്ടിട്ട സായിപ്പുമാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ വൈദേശികമായ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അമാൽഗം നമുക്ക് പറയാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധനമാണ് ആ അപ്പോൾ ഭരണഘടന കത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കമില്ലാതാവുകയാണ് അല്ലല്ല അമേരിക്ക നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ അവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ അറുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ തോക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത്രയ്ക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ നടപടിത്ത രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെ മനുഷ്യരെ അയിത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുമില്ലേ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ കോടതിയിലേക്ക് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കോടതികൾ ആ കോടതിയിലേക്ക് താങ്കൾ കേരളം ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഭരണഘടനയെ ചുട്ടുകളയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളായ കോടതി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് പറയില്ല അതിനർത്ഥം എല്ലാം കൂടെ തീർത്തുകളാണോ അതായത് ഭരണഘടന ചുടണമോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഭരണഘടന ചുടേണ്ടത് ശ്രീ മുരളീധരൻ നിൽക്കാൻ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഭരണഘടന ചുടേണ്ടത് ശ്രീ ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഭരണഘടന ചുടേണ്ടത് അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കണം തീർച്ചയായും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ദൈർഘ്യമേറിയ കാര്യത്തിന് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ചുരുക്കി കുറച്ചൊക്കെ പറയാമല്ലോ അതിന് അന്തസ്സത്ത പറയാമല്ലോ എന്തോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് മിസ്റ്റർ ജീവൻ കൈരളിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഐ കമ്മിറ്റഡ് ടു മൈ പ്രൊഫഷൻ അതായത് ശ്രീ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അംശങ്ങളാണ് കത്തിച്ചു കളയേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാണ് അതായത് അതായത് ഭരണഘടനയിലെ തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്തായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ജീവിത എന്താണ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടാണ് സെക്കുലർ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കുലർ ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഗതി ഇന്ത്യ സെക്കുലർ ആയാലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയാലും ഇതുകൊണ്ടല്ലോ അല്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്ത ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ചിന്ത പ്രതിഫലിച്ചല്ലോ എന്നാണോ ഭരണഘടനയിൽ ആ ചിന്ത പ്രതിഫലിച്ചില്ലേ ഭരണഘടനയിൽ ആ ചിന്ത പ്രതിഫലിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നു വൈദേശികം മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സെക്കുലർ ആണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു അമൻമെന്റിലൂടെ ആ സെക്കുലറിസം അവിടെ എത്തിയല്ലോ ഭരണഘടനയിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന ഒക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഗൗരവമായ കുറ്റമാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പിന്മാറുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പരിഷ്കാരമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്നാണ് എന്നിട്ട് ഉണ്ണിത്താൻ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആര് ഏത് അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടു നോക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കലല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഭരണഘടന കത്തിക്കണം കോട്ടിട്ട സായിപ്പന്മാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണത് അത് കത്തിക്കണമെന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഐ എസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച തീവ്രവാദമാണ് അത് ഭീകരവാദമാണ് അത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ ദേശീയ ഗാനത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തത് തീവ്രവാദമാണെന്നാണ് താങ്കൾ അടക്കമുള്ളവർ വാദിച്ചത് ദേശീയ ഗാനത്തിൽ ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിക്കാം പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാട്ട ദ്രാവിഡ ഉത്കള വങ്ക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനീ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാ ഇന്ത്യയിലാണോ പിന്നല്ലേ ഇന്ത്യയിലാണോ ആണ് ആ അതിപ്പോ ആദ്യം പോയിട്ട് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു
राज्यद्रोह राज्य महाराज्य भरण कादृशिक मिभाषकोपमें राजभिभाषकन अम भरण अड़ेल कौरवीधर मुरीधर उन्नी
സുഹത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ പുത്തം കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ ഭഗവത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടിട്ട കുറെ സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അതിന് പതിന പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോളൂ എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനം അക്കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ചുടണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ നെഞ്ചിക്കാൻ കേട്ടല്ലോ താങ്കൾ തീർച്ചയായും ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ രാജ്യം ആക്കിക്കുറുക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കും സുഭാഷ്ടൻ ബോൾ താങ്കളോടൊപ്പമാണ് ഒപ്പം ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന അഭിഭാഷകൻ അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് സംഘ് പരിവാർ സംഘടനകളുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പതിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം പിന്തുണയിൽ എത്തിയ ഭരണഘടന നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് കോട്ടിട്ട സായിപ്പന്മാർ അത് കത്തിക്കണം കത്തിക്കുന്ന കാലം വരും ചുടുന്ന കാലം വരും എന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് നിയമപരമായി രണ്ടാമതല്ലേ രാഷ്ട്രീയം നിയമപരമായി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കി വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നമ്മളായി നമ്മൾ ഭാരതീയർ ആ ജനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അംഗീകരിച്ച വിശിഷ്ടമായ ഒരു രേഖയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സെക്യുലർ വേദഗ്രന്ഥമാണത് കത്തിക്കാനുള്ളതല്ല ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പൊ ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതാണ് ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് ഈ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞതിലൊന്നും പുതുമയൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് അതാണ് ഈ ഭരണഘടനയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഭരണഘടനയെ മാറ്റണം തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്ന പോലെ കത്തിക്കണം അത് അവരുടെ ആവശ്യവും ആഗ്രഹവുമാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ ഭരണഘടന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് പകരമേ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഉണ്ണിത്താന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ മനുവാദമായിരിക്കും അത് ഈ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആധുനിക കാലത്ത് വേണ്ടത് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ അവന്റെ തുല്യത ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഭരണഘടനയായി നമ്മൾ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളവരും പരിഗണിക്കുന്നത് അതിനെ അത് അർഹിക്കുന്ന ആദരവോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ശരിയാണ് താങ്കൾ അതിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷേ സംഘ് പരിവാറിന് അത്തരത്തിലൊരു ബോധമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുമ്പിൽ ഗാന്ധിജിയെ ഇപ്പോഴാണ് പിടിച്ചത് അവർ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ബലിദാനമാണ് നടത്തുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനായിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇത്തരത്തിലൊരു വാദം പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായി അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം കുറ്റകരമാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ പൗരന്റെയും ധർമ്മമാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടം ആ ഭരണഘടന തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കർത്തവ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഭരണഘടനയോട് ആദരവ് അത് പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭരണഘടന എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും അതീതമാണ് എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന സനാതനമായ രേഖയാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭരണഘടനത്തെ തയ്യാറാക്കിയത് തന്നെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അനുസരിച്ച് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭേദഗതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തണം അപ്പൊ ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്
ഇവർക്കെതിരെ എന്തിനാ കേസിന് പോകുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഉണ്ണിത്താന്റെ മാത്രം ശബ്ദമല്ല ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ശബ്ദമാണ് അയാളോട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ കുറെ കാലമായി നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മതേതരത്വം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭരണഘടനയെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉണ്ണിത്താൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് കൂടി ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരസ്യമായി ഭരണഘടനയെ ചൂടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചൂടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് പ്രത്യാശ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല അത് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കേരള സമൂഹം കാടും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓർക്കണം വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നു അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് നിർഭാഗ്യം ദൃഢാക്ക സഭാഷം പോലും പറഞ്ഞതുപോലെ വി ദ പീപ്പിൾ അതാണ് എന്ത് ആ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ആ ആദ്യത്തെ അതിഗംഭീരമായ ആ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിലുണ്ട് ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള വർത്തമാനം പറയാനാവൂ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഓർത്ത് ഖേദിക്കുക നമുക്ക് സംഘടന രേഖപ്പെടുത്തുക അവർക്ക് വലിയ ദേശ ഭക്തന്മാരും ദേശീയവാദികളും ഒക്കെയാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പാടുപെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അസംബ്ലി അന്നത്തെ ചർച്ചകൾ ആ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഓരോ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി അതിനെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുക്കുകയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട മാസങ്ങൾ നീണ്ട അധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപകൽപ്പനയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ ഭരണഘടനയാണ് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടേത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു 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 ഗ്രന്ഥമാണ് ഭരണഘടന എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭാഗ്യകരമാണ് നമുക്ക് ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്താം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ അജിം ഷാദ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടതാണ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില മാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നത് ലോകം തന്നെ അസൂയിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് അംബേദ്കർക്ക് പോലും അംബേദ്കർ പോലും ആദ്യം അദ്ദേഹം അംബേദ്കറുടെ പേര് പിടിക്കുകയാണ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തെ പൗരബോധം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഭരണഘടനയെ കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം കേസായി എത്തിയാൽ എത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏതൊക്കെ നടപടികൾ ചുമത്താവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതില് ഇതിന് രണ്ടാർത്ഥത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയില് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ളൂ എന്ന വാദം തന്നെ തെറ്റാണ് ജനിതമാണ് കാരണം ഒന്ന് ആ വാദം ഉയർത്തിയാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയില് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ എം പിമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള ബി ജെ പി അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേവലം വിജയ ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ടർമാരുടെ മാത്രം പിന്തുണയാണ് ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭരണഘടനയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അത് കേസെടുക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭ്രാന്ത് എന്ന വാക്കിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റീരിയാണ് ഈ ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിക്കപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ഒരുവന്റെ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അത്തരത്തിൽ അതിനെ മൈനു അതിനെ ലഘൂകരിക്കാനാകില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നാളെ ഐ എസ് ഐ എസിന് ഇതേ കണക്ക്
അത് ഏത് സാഹചര്യമാണ് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർക്ക് ഭരണഘടനയോടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഭീഷണവും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇതുപോലെ അടിമുടി മാറണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ വിവിധ വകുപ്പ് പ്രകാരം തീർച്ചയായും ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അഭിഭാഷകനായ മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു സംഘപരിവാർ വേദിയിൽ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിൽ പറയുകയാണ് ഭരണഘടന എന്നത് പതിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ പിൻ മാത്രം പിന്തുണയുള്ള ഒന്നാണ് കോട്ടിട്ട സായിപ്പന്മാർ നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണ് അത് ചുടേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ആ ബൈറ്റ് താങ്കൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ താങ്കൾ ലൈനിൽ തുടരൂ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്കു അത്രമാത്രം വിവേചനം അതിനകത്തുണ്ട് പുരോഗമനം വരാം എന്നായി ഭരണം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അതുവരെ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചതാരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നയിച്ചതോ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളെ നയിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേര് ഐ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് പരസ്പരം ആദരിക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നത് ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു കോടി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ജനത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി കൂടുതലുണ്ട് ഈ ജനസുഖത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ മുത്തം കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ ഭഗവത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടിട്ട കുറെ സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അതിന് പതിന് പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോളൂ എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനം അക്കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഓട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്താണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ചുടണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം ഭണ്ഡാരമെന്നും ചുടണമെന്നും പറഞ്ഞത് ലോകം പോലും അസൂയയോടെ നോക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് അതെ അതില് ഭരണഘടന ചുടണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ മുരളീധരൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസിന്റെയും അതുപോലെ സംഘപരിവാർ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചുട്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് കാരണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ചില പറയാതെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുരളീധരൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ടത്ര ഗൗരവം അറിയാതെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇരിപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പണിയാൻ ഈ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സാധിക്കില്ല ഈ പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പണിയാൻ ഒരു തരത്തിനും സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേരളം ഒരു ഹിന്ദു കേരളക്കാരൻ കേരള അസംബ്ലി സാധിക്കില്ല പാർലമെന്റിനെ ആകെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഇന്ത്യ ആകെ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു കേരള ആയാലും തമിഴ്നാട് ആയാലും കർണാടക ആയാലും ആ കർണാടകം ഒരു ഹിന്ദു കർണാടക ആക്കാൻ പറ്റില്ല തമിഴ്നാട് ഒരു ഹിന്ദു കർണാടക സംസ്ഥാനം ആക്കാൻ പറ്റില്ല തമിഴ്നാട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനവും ഹിന്ദു സംസ്ഥാനമാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുവഴി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാനും പറ്റില്ല പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഇവരുടെടുത്തോളം സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് രീതിയിൽ
പക്ഷെ ഇത് പരസ്യമായി കേരളത്തെ പോലെ ഒരു ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ പറയാൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എത്രത്തോളം ഗൗരവമാണത് അതായത് ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം കത്തിക്കണമെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീ എം വി ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ പറയാം മാസ്റ്റർ ഫോൺ കട്ടായി പോയി തീർച്ചയായും ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അതായത് ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കത്തിക്കണമെന്നതാണ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അതിന്റെ ദേശീയ പതാകയും നിലനിൽക്കുന്ന ദേശീയ ഗാനത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ് സർവോപരി ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെ ആത്മാവിനെ കത്തിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭരണഘടന എന്നത് കേവലം ഒരു ബുക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗൗരവപരമായ നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ വിയോജിപ്പുള്ളത് പരിഷ്കരിക്കണമെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ചുടണമെന്നാണ് അത് നിയമപ്രശ്നമില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് അതിലും ഗൗരവമായി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ആ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്ത് തൊഴിൽ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായ പരിമിതിയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വീക്ഷണവും ഭരണഘടനയോടൊപ്പം കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ആ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതേ പരാമർശം മറ്റൊരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ജയില്ല രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അയാളെ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ജയിലാക്കുമായിരുന്നു അവർ അതെ 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 അതാ അതാണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീമാ കോറിഗോളിൽ അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവസാനം സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് വീട്ടു തടങ്കലാക്കിയതും ഒക്കെ വിവാദം നമ്മൾ കാണുകയാണല്ലോ ഇവിടെയാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇരട്ട സമീപനമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകന്മാരായി മാറും പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിച്ച് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കാണുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിനെ മൊത്തം കാണുന്നതാണെന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഹിന്ദുവിനെ ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തരത്തിലേക്ക് ഗോൾവർക്കറിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് അവരുടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കാണുന്നത് എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് പക്ഷേ ഇത് കേവലം ഉണ്ണിത്താനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഉണ്ണിത്താനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര് എം പിമാരും പോലും ഇതിന് ഇതുപോലെയുള്ള പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ അവർക്കെതിരെ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് അവിടെയാണ് അഭിപ്രായം പറയാനും വിമർശനം നടത്താനുമുള്ള അവകാശത്തോട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന കേരള സർക്കാരിന് അക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിനോടത്തിന് കേസെടുക്കൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നം കാരണം അത് വ്യത്യസ്തമായ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളോട് ജനകീയ സമരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമീപനമുണ്ട് അടിച്ചവർത്തലല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്തോട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഭരണഘടന കത്തിക്കണം അത് പതിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ മാത്രം പിന്തുണയുള്ള പോൾ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഫാക്ചുലറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഫാക്ചുലറാണ് അദ്ദേഹം അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് കർക്കശമായി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആ നിലപാട് മാറ്റി മറ്റാരുടെ പേരാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രസംഗം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മണിക്കൂർ കേൾക്കാൻ രാജ്യദ്രോഹ കിട്ടത്തിന് അകത്താകും ആ ശ്രീ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അതായത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഗൗരവമായൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നാം കണ്ടതാണ് ദേശീയ ഗാനം നിർബന്ധിതമായി ആലപിക്കണം എന്ന ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരെ വലിയ കരഘോഷം മുരക്കിയെത്തിയവരാണ് ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ
അതാണ് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളത് ഇരട്ട താപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എണീക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ എണീക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരില് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളെ ജയിൽ നടത്തിയതാണ് അവിടെയും അവിടെയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു ന്യൂനപക്ഷ അംഗമായത് കൊണ്ടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ പേരിലാണ് ജയിൽ നടത്തിയത് അവിടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് ഭരണഘടനയോട് അശേഷം കൂറില്ല അശേഷം ബഹുമാനമില്ല എന്നാൽ അതേസമയം അവരുടെ മേധാവിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭരണഘടനയെ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും ചെയ്യും ഇതിനോടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം എന്ത് എന്ന് ഇതിനോടുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും പ്രതികരണം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഗൗരവമായ ആ രീതിയിലേക്ക് കൂടിയായിരിക്കും ഇനി സംസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോവുക ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഒരു സംശയം ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേസെടുക്കാനായി പൗരന്മാരായ ആർക്കും നിയമവ്യവസ്ഥയെ സമീപിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്നതാണ് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് എടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് ആവശ്യം വേണമെന്ന് ഡയറക്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മറ്റൊന്ന് കൂടിയുണ്ട് ഇതൊരു അട്ടിമറി ആഹ്വാനം കൂടിയുണ്ട് ഒരു അട്ടിമറി ആഹ്വാനം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതായത് ഭരണഘടന ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ഫാക്ച്വൽ എറർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കൽ നമ്പർ വൺ രണ്ട് ഭരണഘടന ചുടണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭരണഘടന ചുടുന്ന കാലം അനതിവിദൂരമായി എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അട്ടിമറിക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിന്റെ ആഹ്വാനം അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗൗരവപരമായ കേസല്ലേ അത് അതെ അതെ അതിൽ അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പരസ്യമായി ഭരണഘടന ചുടണമെന്നും ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കണമെന്നും ഒരു ഭാഗത്തൂടെ പരാമർശം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ബോധപൂർവം ഈ സ്ലോ പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ആകട്ടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് നീക്കുക സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് നീക്കുക പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം എന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നീക്കുക എന്ന പരിപാടിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവര് വളരെ ബോധപൂർവം ആസൂത്രിതമായി കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് തെരുവിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക മറുഭാഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണോ കാരണം ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൽ നിന്നും മതേതരത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദിവസം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് അശേഷം ആദരവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണഘടനയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരിമിതമായ അവകാശങ്ങളും പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്നും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്യന്തികമായ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ അത് ഒരിക്കലും മാറ്റാനാകുകയില്ല രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തകരണം അതായത് ഈ രാജ്യം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തകരണം എന്ന ഇതോ അർത്ഥം അതിനില്ലേ അല്ല അതിൽ ഒരു 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 അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മാറ്റപ്പെടാത്തല്ലോ അതാണല്ലോ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുള്ള അവകാശം അതെ അതെ തീർച്ചയായും അതെ അതേസമയം ഈ സിസ്റ്റത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഉള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ആഹ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാജ്യദ്രോഹപരമായ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ആ രാജ്യദ്രോഹപരമായ ആഹ്വാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഫലപ്രദമായ നടപടി എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതെ ആ പ്രൊവിഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് അത് പ്രകാരമുള്ള അത് പ്രകാരമുള്ള നടപടി നീക്കുക അത് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒപ്സഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്നാൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രസിഡന്റും ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത
ഇതിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനോടും ഭരണഘടനയും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളോടുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവം വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കേവലം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതല്ല ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഘപരിവാരം ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് എം ബി രാജേഷ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അഭിഭാഷകനാണെന്ന് ഓർക്കണം മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ താങ്കൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം ശ്രീ രാജേഷ് താങ്കൾ ലൈനിലില്ലേ താങ്കൾ ഈ നിമിഷം എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേൾക്കൂ പ്രേക്ഷകരും ഒപ്പം അതുവരെ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചത് ആരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ നയിച്ചതോ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളെ നയിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേര് ഐ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി സി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട് പരസ്പരം ആദരിക്കുന്ന സംസ്കാരമുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നതും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നത് ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു കോടി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സോറി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ജനതായുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി കൂടുതലുണ്ട് ഈ ജനസുഖത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ പുത്തം കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാ ഭഗവത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കോട്ടിട്ട കുറെ സായിപ്പന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം അതിന് പതിന പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോളൂ എത്രയാണ് പതിനാല് ശതമാനം അക്കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ പണ്ടാരം നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ചുടണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇത് ചുടുന്ന കാലം വരുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം വേണ്ട